ഫുട്ബോളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കളി ഭരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംശയമില്ലാതെ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും അതാണ് മിഡ് ഫീൽഡേഴ്സ് മിഡ് ഫീൽഡേഴ്സിന്റെ കളി ശൈലിക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത പേരുകളിലാണ് അവർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു മിഡ് ഫീൽഡർ നന്നായിട്ട് ബോൾ വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബോൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിഡ് ഫീൽഡർ ആണെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു ഡിഫൻസീവ് മിഡ് ഫീൽഡർ ആയിരിക്കും ഗ്രൗണ്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഡ്രിബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിന്റെ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് എപ്പോഴും ഭീഷണി ഉതിർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കളിക്കാരനാണെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ് ഫീൽഡർ ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിധത്തിലുള്ള ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ശൈലിക്ക് അനുസരിച്ച് അവരുടെ പൊസിഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ ക്രമീകരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ശൈലി ഏതാണെന്ന് സ്വയം അനലൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങളൊരു മിഡ് ഫീൽഡർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നന്നായിട്ട് ബോൾ വിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിഡ് ഫീൽഡർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ശൈലി അതൊരു ഡിഫൻസീവ് മിഡ് ഫീൽഡറുടെ റോളായിരിക്കും എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അറ്റാക്കിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിഡ് ഫീൽഡർ ആണ് നന്നായിട്ട് ഡ്രിബിൾ ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ബോൾ ത്രൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് അറ്റാക്കർ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അറ്റാക്കിങ് മിഡ് ഫീൽഡറിലേക്ക് ഒതുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മിഡ് ഫീൽഡ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഒരു മിഡ് ഫീൽഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓടി വരിക ഇനിയസ്റ്റെ പോലെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീവൻ ജെറാഡിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള കളിക്കാരാണ് അവരൊക്കെ അവരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല മിഡ് ഫീൽഡേഴ്സ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന കളിക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇനിയസ്റ്റെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ് ഫീൽഡർ ആണ് അതേ സമയത്ത് ബുസ്കെറ്റ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളി ശൈലി എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഡിഫൻസീവ് മിഡ് ഫീൽഡർ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് അവരുടെ കളികളുടെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു മാച്ച് കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കളി കാണേണ്ടത് ഓരോ പൊസിഷനും എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ പല സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് കളിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു കളി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ലിങ്കിൽ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫുട്ബോൾ മത്സരം വീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരോടും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കളി ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മിഡ് ഫീൽഡർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും സ്പേസ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് മിഡ് ഫീൽഡർ ഒരു കലയാണ് അത് എപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ടെത്തുക സ്പേസ് കണ്ടെത്തുക ഫ്രീ സ്പേസ് കണ്ടെത്തുക അവിടേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ബോൾ സ്വീകരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബോൾ ത്രൂ കൊടുക്കുന്ന പോലെയുള്ള നല്ല തരത്തിലുള്ള പാസുകൾ കൊടുത്തിട്ട് കളിയുടെ അറ്റാക്കിങ്ങിനെ നിയന്ത്രിക്കുക ഇപ്പം ബോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അത്ര തന്നെ പ്രധാനമാണ് ബോൾ കൊടുക്കുന്നതും നമ്മൾ പറയാറില്ല മിഡ് ഫീൽഡേഴ്സ് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആണ് കളിയെ കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കളിക്കാരനാണ് മിഡ് ഫീൽഡർ അത് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടമ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് സ്പേസ് കണ്ടെത്തുക അവിടേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ബോൾ സ്വീകരിക്കുക ഇനി ബോൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ബോളിനെ ഷീൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കളിക്കുക മിഡ് ഫീൽഡിൽ ഒരിക്കലും ബോൾ മിസ്സാവാൻ പാടില്ല ബോൾ മിസ്സാകുവാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോണാണ് മിഡ് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ മിഡ് ഫീൽഡിൽ ബോൾ മിസ്സാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു മിഡ് ഫീൽഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബോൾ മിസ്സാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കളി കളിക്കരുത് ഡേഞ്ചറസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്ക് നമ്മുടെ ഡിഫൻഡേഴ്സിന് തന്നെ ബോൾ തട്ടിയിട്ട് കൊണ്ട് പിന്നീട് വേറൊരു സ്പേസിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ബോൾ സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എപ്പോഴും മിസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കീഴടക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ 
നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് കൂടുതൽ പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആവുകയും ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ എതിർ ടീമിന് നിങ്ങളുടെ കളി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മിഡ്ഫീൽഡ് വളരെ പരാജയമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാണ്ട് ഒരേ ബോൾ എറിയരുത് എന്ന് പറയും അതെന്താ ബാറ്റ്സ്മാൻ അത് എളുപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫുട്ബോളിലും നമ്മൾ ഒരേ കളി കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലെയർക്ക് പ്ലെയറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് നമ്മളെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് കളിക്കാൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം മിഡ് ഫീൽഡർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് എപ്പോഴും കളി ശൈലി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഗ്രൗണ്ടിൽ പാസിൻ്റെ ശൈലികൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ സ്പേസിൽ നിന്ന് ബോൾ വാങ്ങുന്ന ശൈലി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തതകൾ നിങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു മിഡ് ഫീൽഡറായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ഏത് തരം പരിശീലനങ്ങളിലാണ് ഒരു മിഡ് ഫീൽഡർ ഏർപ്പെടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ലോങ് ബോൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടച്ച് ക്ലിയർ ആക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ക്യുക്ക് പാസ് കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ചെയ്യാം ബോഡി കൊണ്ട് ബോൾ ഷീൽഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളൊരു മുൻഗണന കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും വളരെ കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസാണ് മിഡ് ഫീൽഡ് ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പേസാണ് മിഡ് ഫീൽഡ് അപ്പം അവിടെ നിന്നും പെട്ടെന്ന് റിഫ്ലക്സ് കിട്ടുന്ന പെട്ടെന്ന് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ട്രെയിനിങ്ങുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ബേസിക് ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴും അങ്ങനെയും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ട്രെയിനിങ് മാത്രമല്ല നമുക്കതിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ട്രെയിനിങ് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ബോൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് വേറെ സ്പേസിലേക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മാറും അതിൻ്റെ എബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് കണക്കാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ ഒരു ബോക്സ് കണക്കാക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കളിയിൽ അനുസരിച്ച് എക്സ്പെർട്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് 
പിന്നെ ജഗ്ഗിൾ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്ദി ഇനിയും ഇത്തരത്തിൽ നല്ല വിഷയങ്ങളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ കാണാം ഗുഡ് ബൈ